አርስተ ዜና የቻይና ሻንዚ ግዛት ሉካን ቡድን ወደ ትግራይ ክልል ያደርጉት የነበረው ጉዞ ከቦሊ አለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ባልታወቀ ምክንያት ለስተዋጎል ችሏል ተባለም በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ ተፎካካሪ ፓርቲዎችና ሙህራን የህዝባቸው ጥቅማ ጥቅማስ ከበር በሚችሉባቸው ጉዳዮች ትኩረት በማድረግ የሚተበቀባቸውን ሚና መወጣት አለባቸው ተባለ። ኤነስቲል እንደምናመሻቸው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የሰዓት ዜና ነው ዜናዎችን ማቀርብላችሁ ተዕግስቲ ዓለሙ አብራችሁን ቆዩ። የቻይና ሻንዚ ግዛት ሉካን ቡድን ከትግራይ ክልል ጋር በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ለመምከርና በጋራ ለመስራት ሐሳብ ያደርገው ወደ መቀለል ያደርጉት የነበረው ጉዞ ከቦሊ አለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ባልታወቀ ምክንያት ሊስተጓጎል ይችላል በመከተ ርዕሰ መስዳድር ማዕረግ የትግራይ ክልል ከተማ ልማትና ንግድ ኢንዳስትሪ ቢሮ ሐላፊ ዶክተር አብርሃም ተከስተ የሌላን ሀገር ባለስልጣናት ከአውሮፕላን ወረዱ በለ ምክንያቱን ሳታ ሳወቅ ማንገላታት ለሀገሪቱ ዲፕሎማሲ ከስራት ነው ብለዋል ፎርወርዱ ተጨማራለሁ የሃንዝ ግዛት ሉካን ቡድን ከትግራይ ክልል ጋር በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ለመምከርና በጋራ ለመስራት ሐሳብ ያደርገው ወደ መቀለል ያደርጉት የነበረው ጉዞ ከቦሊ አውሮፕላን ማረፊያ ባልታወቀ ምክንያት ሊስተጓጎል ይችላል። ይህ በፌደራል መንግስት በዋናነት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስተባባሪነት ወደ ክልሉ የመጡት የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች የትግራይ ክልልን ባላወቀው ምክንያትና መረጃ ሳይነገረው በመቀለ በርካታ ፕሮግራም በተዘጋጀበት ሁኔታ እንግሮቹን እንዳይቀበል ተደርጓል። በመከተብ ርዕሰ መስዳድር ማዕረግ የትግራይ ክልል ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ሐላፊ ዶክተር አብርሃም ከስተ ትናንት ማምሻውን እንግዶቹ ለመቀበል መቀለ አሉላ አባ ነጋ ለማቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተን ነበር ብለዋል ተዘጋጅተን እየተበክናቸው እንደነበሩ እኔ ራሴ መቀለ ያለ አባ ነጋ አውሮፕላን ማረፊያ እየተበኳቸው ይያለው ነው አውሮፕላኑ ካረፈ በኋላ ነው ያወቁት አለመምጣታቸው ከዛ በኋላም ዛሬ ጠዋት መቀለ ያዘጋጀነው ፕሮግራም ነበር ሙሉ ዝግጅት አርገን ከ ሚመለከታቸው የፌደራል አካላትም ጋር እየተነጋገረ ነው ማለት ነው በተለይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ድንገት ይሄ ሲሆን በጣም በጣም ያልተለመደ ነው ስለዚህ ሚመለከታው አካል መግለጫ መስጠት አለበት ሐላፊነት የሚወስድ አካልም መኖር አለበት ይህን ተከትሎ ዶክተር አብርሃም ወደ አዲስ አበባ መጣው እንግዶቻቸው ለመቀበል ተገደዋል ክልሎች በራሳቸው ከውጭ ሀገራት ጋር ግንኙነት ማድረግ አይችሉም ትግራይም በፌደራል መንግስት አማካኝነት ነው እንግዶቹን ለመቀበልና ለመወያየት ዝግጅት ስታደርግ የነበረችው ዩንጂ ባልታወቀ ምክንያት የሌላን ሀገር ባለስልጣናት ካውሮፕላን ወረዱ በለ ምክንያቱንም ሳታሳውቅ ማንገላታት ለሀገሪቱ የዲፕሎማሲ ምክስረት ነው ብለዋል ዶክተር አብርሃም እንግዳ ለዛው የመንግስት ባለስልጣናት ናቸው በጣም ትልቅ ሉኡክ ምርት የመጡ የመንግስት ባለስልጣናት ናቸው ፕሮግራሙ ይታወቃል የፌደራል መንግስት ያውቃል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያውቃል ፕሮግራሙ የሚያዘጋጀው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው አውሮፕላን ከተሰፈሩ በኋላ አትሄዱም ብሎ ማስተጓጎል መግለጫም ምክንያትም መስጠት አለመቻል ሐላፊነት የሚወስድም አለመኖሩ በጣም ትልቅ ኪሳራ ነው ለሀገሪቱ እና ለፌደራል መንግስቱ ትልቅ ትዝብት ውስጥ የሚጥለው ስራ ነው የሚመስለኝ አሁን ላይ የቻይና ኤምባሲ በኢትዮጵያ ጉዳዩን እየተከታተለው ነው ያሉት ዶክተር አብርሃም እኛም መንግስት ማብራሪያ እንዲሰጠን እንፈልጋለን ብለዋል እንዲህ አይነት በጃዙሮ ወደ ትግራይ የሚደረግን ጉዞ ክልከላ ማድረግ ከጀመረ ቆይቷል የሚሉት ምክትር ራስ መስተዳድሩ ባላብቶች ሙያተኞችና ፖለቲከኞች ለምን መቀለታ ያያቹ ይያሉ ወደ ትግራይ እንዳይጓዙ ክልከላ ያደረጉ ነው ብለዋል ወደ ትግራይ እና ተሄዱ ሚል ወጭሎ ካንም ባልሃብትም ባሎሚያም ሌላው መቀሌ ለምን ታየኩ ነው ትግራይ ኢትዮጵያ ነው ዜጎች የመዛወር ንጻነት አላቸ ይሄ በግላጭ በዋናውና ሚዲያው ሳይቀርኩ ነው ለምን መቀሌ ሄድ እየተባለ የሚጠየቅበት በጣም በጣም አሳሳቢ አደገኛ ዘመቻ ነው ያው የ በትግራይ ህዝብ ላይ የሚደረገው ዘመቻ አንዱ አካልን እንደሆነ ነው ምናምነው ሐላፊነት የሚወስድ አካልም መኖር አለበት በዋናነት በትግራይ ባሉ የኢንዱስትሪ ፓርኮች በክልሉ ባለሀብቶችና ድርጅቶች ላይ ያነጣጠረ የኢኮኖሚና የውጭ ምን ዛሬ ማሳጣት ጥቃት ሲደረግኝ ቆየ የሚሉት ዶክተር አብርሃም የፌደራል መንግስት ከእንዲህ አይነት ርካሽ ፖለቲካ አጥቅሞቱ አንድነታችንን ወደምናጠናክርበት መስመር ሊመጣ ይገባል ብሏል ይህ በኢኮኖሚ በማዳከም እጅ ለመጠምዘዝ የሚደረገው ጉዞ አልሳካ ሲላቾ ታዲያ አሁን ላይ በግላጭ በውጭ ሀገር ባለስልጣናት ላይ ተገብያ ያለ ተግባር ተፈጽሟል ብሏል ከዚህ ጋር ተያይዞ በአዲስ አበባ በተካሄደ 
ውይይት ላይ ሁለቱም ክልሎች በማዕድን ቱሪዝም እና ግብርና ላይ በትብብር ለመስራት የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ስምምነት ተፈራርመዋል በኢኮኖሚም ፖለቲካም ተቋማትም የትግራይ ተቋማትም ለማዳከም በሁሉ መስኩ ዘመቻው ይታወቃል ያው የትግራይ حزب ይሄንን ያለፉት አንድ አመተኩል በጽናት መከተታል ዘመቻው ግን ቀጥሏል አላህ ሆነ ጉዳቱ ከዛም በላይ ነው አሁን የፌደራል መንግስቱን ከፍተኛ ትዝብት ላይ የሚጥል በጣም የወረደ አሰራር ነው ምናየው በእኛ በኩል ያለው ዝግጅነት ለማሳየትም ነው እኔ በጧቱ አዲስ አበባ ድረስ መጥቼ ለኡኩንን ያገኘዋቸውና ውይይት አርገን በጥሩ ስሜት የመጓጓዣ ስምምነቱም ለመፈራረም የቻል ነው የቻይና ሀንጅ ግዛት ባለስልጣናትም በትግራይ ኢትዮጵያ ለጥቂት ቀናት ያደረጉት የነበረውን ቆይታ ሳይያካይዱ ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ተገደዋል ተማልካቾቻችን ከዚህ ዜና ጋር በተያዘ ተጨማሪ ማብራሪያ ላይ ሰጡን እዚህ ስቱዲዮአችን እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን በትግራይ ክልል ኢንቨስትመንት እና ኤክስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር ኢንጂነር አበበ ግርማይ ናቸው ኢንጂነር እንኳን በደና መጥ እንኳን ደና ቆያችሁ መልካም እንግዲህ የቻይና የሉ ከቡድን ወደ ትግራይ እንዲመጣ ከፌደራል መንግስት ጋር ሰራችሁት ስራ ምን ይመስላል እንግዲህ መነሻው የዚህ የጉብኝቱ መነሻ ከኛ ሳይሆን ከቻይና መንግስት በኩል ነው ከዚህ በመክትል የሻንሲ እንግዛት ገጂ በሆኑት በነሱ ጥያቄ ኢትዮጵያ ኤምባሲ በጂንግ የሚገኘው ኢትዮጵያ ኤምባሲ ለውጭ ጉዳይ ደብዳቤ ጽፎ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ለኛ በደብዳቤ ጥቅምት 19 ቀን በጻፈው ደብዳቤ እንደሚመጡና ኢትዮጵያ ለመጎብኘት በተለይ ደግሞ በክልል ደረጃ ከትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጋር ዝምድና አብሮም መስራት እንደሚፈልጉ ጥያቄ ቀረበ ስለዚህ ይሄ ተቀበላላችሁ የሚል ጥያቄ ነበር አዎ ከ እንደ ፈረንጆች አቆጣጥር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር ከ 21 እስከ 20 ባለው ጊዜ ቢመጡ ማስተናገድ እንችላለን የሚል መልስ ተሰጥበኛ ጥቅም 28 ላይ ከዛ በኋላ እንደገና እንግዲህ ከ15 እስከ 16 ባለው ይመጣሉ ሚል አሁን በተሳሳይ መንገድ ደረጃውን ተብቆ ከነሱ መልስ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኤምባሲ በጂንግ ያለው ጽፎ ከውጪ ጉዳይ ደግሞ የሻና ፓሲፊክ ጉዳዮች ዳይሬክተሬት በተፈረመ ደብዳቤ ፕሮግራሙ ተላከልን ከዛም በሶስተኛ ደረጃ እንደገና ህዳሩ 15 እንደገና እንቱን መራዘሙን ቀን ለውጥ ያለ መሆኑ የሚገልጽ ከእንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር ከ18 እስከ 19 እንደተቀየረ እና ፕሮግራሙን ተላከልን በዛ መሰረት እንግዲህ አድራሻውም ተልኮልን ስለነበረ ከነሱ ጋር ከቻይና ከመይመጡ ጥሉ እንኳን ጋር የመልክት ልውጥ በማድረግ ቀኖቹንና እዚ ሲመጡ ሊያዩ የሚፈልጓቸውን የሚደረስባቸውን ስምነቶች የዚህ የጉብኝት ፕሮግራም በማዘጋጀት ነው سنጠብቃቸው የነበረው ማለት ነው ስለዚህ ሙሉ እና ኖሮት በደብዳቤም የተገለጸና ተፈረመው በማተም ይደረሰን ከመሰረቱም ቢሆን ጉዳዩ በውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ለኛ ይተላከንጂ ከዚህ ከትግራይ የመነጭ አይደለምና ይሄን በደብዳቤ በማተም ፊርማን ባለው ደብዳቤ ነው እንግዲህ የመጨረሻው ደብዳቤ እንደ በዚህ መልክ ነው 22 ዳር ላይ ነው ይደረሰን እና በዛው ቀና ኖሮት የተሰራ እንጂ እኛ ፈልገን እኛ በቀጣ ያርግ ነው ግንኙነቱም አይደለም ሲመሰረት መልካም ሲ በዋናነት ከቻይና የየመጣው የልኡኩ ቡድን ወደ ማለ ሳይመጣ በአዲስ አበባ ስምምነት ተፈራርሟልና በምን መን ጉዳዮች ነበር ስምምነቱ ይፈራርማችሁ አዎ ትግስት አሁን እንደተቀሰሽው እንግዲህ ወደዚህ ለመምጣት እኛው ዝግጅት ጨርሰን እየተበቅንባለን በሰዓት ሁላችንም ለአቀባበል አውሮፕላን ማርፊያው አሉላባነጋ ኢንተርናሽናል አውሮፕላን ማርፊያ በተገኘንበት ወቅት አውሮፕላኑ ድርሶ እንደተባለው በፕሮግራም አንድ ሰዓት ላይ ስናይ የሉም ይሉካኑ አባላቶቹ ስለዚህ ምንድነው ስንል አዲስ አበባ አውሮፕላን ውስጥ ገብተው አውሮፕላኑ ለማነሳት በር ከተዘጋና ማቆቆ ላይ ልጀምር ሲል ባልታወቀ ምክንያት እንደገና በሩ ተከፍቶ እንዲወርዱ ነው እንደተደረጉ ከዛ የሚቀጥል ፍላይት ላይ ተሄዳላችሁ ተባለ እንደዛም ያንን ሲጠብቁ ቆይተው እንደገና ጧት ተሄዳላችሁ ተብሎ ነበር ምንም ጣሳችሁ ሲቀሩ እንግዲህ ዶክተር አብርሃም ተከስተ ሄደው እዛ እንዲፈራሩም ተደርጓል እዚ ለንፈራረም ከላኩት የስምምነት ሰነድ ላይ እንደምናየው 
በርከት ባሉ ጉዳዮች ነበር ስምምነቱ የነበረው አንደኛው በኢንቨስትመንት ነው እንዲሁም በንግድ በህርሻ በቱሪዝም በማዕድን በባህል በመሰረተ ልማት ግንባታዎችና በኢንዱስትሪ ፓርክ ግንባታዎች ላይ ሰፋ ያለና ቀጣይ የሆነ ግንኙነት ኖሮ አብሮ ለመስራት በሁለቱ ህዝቦች ማከለ ያለው ግንኙነት እንዲጠናከር በሁለቱ ላይ እንዲሰራ የቀረበ ፕሮፖዛል ነው ሲጣቀለል ወደ 3 በማውረድ የመጀመሪያው በንግድና በኢንቨስትመንትና በንግድ ላይ ሁለተኛው በባህልና ትምርት ላይ ሶስተኛው ደግሞ በመንግስታዊ ጉዳዮች ላይ ቋሚ ኮሚቴዎችን በቀጣይ ይሄንን ጉዳይ የሚከታተሉ አባላት ያሉት ስምምነት ላይ ተደርሷል። መልካም እስቲ የፌደራል መንግስት ይሄንን ለምን እንዳደረገ ለማወቅ ያቻላችሁት ነገር አለ? እስካሁን የታወቀ ነገር የለም እንግዲህ እኛ ዝግጁ ሆነን ነው በእነሱም በቻይና ሉካንም በኩል የታወቀ ነገር የለም በወቅቱ የኤምባሲ ሶች የቻይና ኤምባሲ አዲስ አበባ የሚገኙትም ጠይቀን ምንም የተገለጸ ነገር የለም እና ይሄንን ለመስጠት ፈቃደኛ የሆነ የለም ግን ሆን ተብሎ የተደረገ እንደሆነ የሚጠቁሙ ጉዳዮች ግን ነበሩ ከመነሻው ምክንያቱ አቀባበል በሚናርግበትም ሰዓት እዛ የተገኙት የትግራይ ሚዲያ አባላትም እንዳይገቡ ነው ወደ አውሮፕላን ማረፊያ የተከለከሉት እሱን ይሁን ብለን እየተጠበቀን ባለንበት ደግሞ ይባስ ብሎ መልክተኞቹ ሳይመጡ ነው የቀሩት ይሄን እስካሁን ድረስ ለምን እንደሆነ ማብራሪያ ይሰጠናካለ ይለም እነሱ ማላወቁም በእኛ ሜታውቀ ይለም ግን ሆን ተብሎ ትግራይ ላይ ያለውን ኢንቨስትመንት እና ሌላውንም ተጽኖ ለመፍጠር የተደረገ እንደሚሆን ግን ይገመታል ወልካም ኢንጂነር አበበ ግርማይ ለሰጠው ማብራሪያ ከልባ መሰግናለሁ መልካም እሺ ቲም አመሰግናለሁ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉናችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በመዓለ ከተማ የሚገኙ የታክሲ ማህበራት ለትግራይ ልማት ማህበር 800 ሺ ብር ድጋፍ ለማድረግ ቃል መግባታቸው ተገለጸ የትግራይ ልማት ማህበር በአስቸጋሪ ሁኔታ ትምርታቸውን በመማር ላይ ለሚገኙ ህፃናት ተማሪዎችም ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር እየሰራ እንደሚገኝ አስታውቋል ማሾን ጉሳም የትግራይ ልማት ማህበር ባለፉት 30 አመታት የተለያዩ የመሰረተ ልማት ስራዎች ማከናወኗን ሰሞኑን በተካሄዱ ሰፋፊ የውይይት መድረኮች ተገልጿል። በማህበሩ ከተካሄዱ የማህበራት የውይይት መድረኮች ከመቀለ ከተማ የታክሲ ማህበራት የተካሄደው አንዱ ነው። በመድረኩ የተሳተፉት የህዳሴ ለምለም ኩሃና ሐውልት የታክሲ ማህበራት አመራሮችና አባላትን ማህበሩ የሰራቸው ስራዎች ቀላል የሚባሉ እንዳልሆኑ ገልጸው ለዚህም ድጋፋቸው አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። በትምርት ዘርፍ በጤና ዘርፍ በመንገድ ዘርፍ በሁሉም ነገሮች ማህርም አትግራይ እንደ ክልል በአንድ እንትን ቆሞ የሚንቀሳቀስና ለትግራይ ህዝብ ያሉትን ጎዶሎች በሁሉ መዳይ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው ለሰው እንደ ማህበርም ጓደኞችም እኔ ጋር ስራሉ ጓደኞችም በማስረዳት እኔ ራስየም ይቻልኩትን ይሄን ማህበር ለማት ትግራይ በመደገፍ ለልጆቻችን ለወንድሞቻችን የለማች ትግራይ ለማየት ሁሉም ነገር ባቅመን ለመስጠት ነው የተዘጋጀው። በመድረኩ ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀርቡት የትግራይ ልማት ማህበር መቀለ ዞን ዋና አስተባባሪ አቶ ተስፋ ይታደሰ በሚቀጥሉት 3 አመታት ውስጥ ሊገነቡ በተሰቡት ትምርት ቤቶች ሁሉ ማህበረሰብ የርሻውን ሊወጣ ይገባል ብለዋል። አሁን በዚህ አመት ማህበር ልማት ትግራይ አንድ ሺ የዳሶችን ወደ መማሪያ ክፍል ለመቀየር ከክልሉ የትምርት ቢሮ ጋር ያው ውል አስራለች። በዚህ አመት እንቀይራችኋለን ብለን ያስብናቸው አንድ ሺ ናቸው በሚቀጥሉት አመታት ግን እነዚህ 3 ሺ 72 ዳሳት ቀይረን እነዚህ ለዚህ ክልል ለዚች ሀገር ተስፋ የሚሆኑ ህፃናት ተመቹታቸው የተሻለ ትምህርት የሚያገኙበት መንገድ መፍጠር አለብን ብለን እየተንቀሳቀስን ነው የህزبው ወግና ባህል ይዞ ቴክኖሎጂውን ይዞ ወደፊት ሊያራምድ የሚችል ማፍራትና ማምጣት ግድ ይላል እዚ ላይ ደግሞ የሁላችንም በተለይ የዚህ ትውልድ ግዴት አሁን የመድረኩ ተሳታፊዎች በበኩላቸው በክልሉ ለሚሰሩ ስራዎች ሁሉም የክልሉ ተወላጆች የራሳቸውን አሻራ ማሳረፍ አለባቸው ይላሉ። የቻልነውን ሁሉ በማድረግ የለማች ትግራይ ለማየት ሁሉም ትግራይ ወዳለሁ ለትግራይ ቆረቆራለሁ የትግራይ ህዝብ ማገልገል ፈልጋለሁ የሚል ሰው በዚህ ስር ተጠሎ ሁሉም የምችለውን ካለችን ቀንሰን ለማህበር ለማህበር ልማት ትግራይ በመስጠት ያው ትግራይ ወደ ተሻለ ነገር አሳድገን ምንን መካባት ለመኖር ምንም ምንም ባትግራይ እንድትሆን ሁላችንም የራሳችን ጥረት ማድረግ አለብን እናለን 
የትግራይ ልማት ማህበር ቀዳማይ 11 ቀን ከ1600 በላይ ታዳሚዎች የሚገኙበት የገቢ ማሰባሰቢያ ቴሌቶን ያዘጋጀ ሲሆን የታክሲ ማህበራቱም 800 ሺህ ብር ድጋፍ ለማድረግ መወሰናቸውን ለማወቅ እችሏል። በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሱ ተፎካካሪ ፓርቲዎችና ሙሁራን የህዝባቸውን ጥቅም ማስከበር በሚችሉባቸው ጉዳዮች ትኩረት በማድረግ የሚተበቀባቸውን ሚና መወጣት አለባቸው ተባለ ይህ ተባለው የትግራይ ተጠቃሚነት በህብረ በሄራዊት ኢትዮጵያ ጥላ 10 በሚል መሪ ሐሳብ በመቅለ ዩኒቨርሲቲ አዘጋጅነት በተካሄደው መድረክ ነው ንግስት ያየሉ። በማዓለ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ሙሁር ረዳት ፕሮፌሰር የማነ ዘራይ ወቅታዊ የሀገሪቱ አሁን የታሲያ ብራሩ ተቀያያሪ የፖለቲካ ክስተቶች የሚስተዋሉበትና እንደ ክልል በፌደራል ስርዓቱ ያለው ሚና ጥያቄ የሚያጭሩ አስተሳሰቦች የሚንጸባረቁበት ወቅት ነው ይላሉ። ሀገራችን በጣም በተቀያያሪ ሁኔታ ላይ ያለችው አካባቢውም ዓለምም ተቀያያሪ ሁኔታ ላይ ያለው በዚህ ሁኔታ ላይ እንደ ትግራይ እንደ አንድ ኢንቲቲ ማለት ነው በፌደራል ስርዓት ውስጥ ሆነን ምን ቦታ ነው ያለን እንዴት ነው መቀጠር ያለብን የሚሉ ብዙ ፖለቲካ ስተሳሰቦች አሉ። የትግራይ ተጠቃሚነት በህብረ ብሄራዊት ኢትዮጵያ ጥላ 10 በሚል መሪ ሐሳብ በማዕለ ዩኒቨርሲቲ አዘጋጅነት በተናዳው መድረክ በትግራይ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲቪክ ማህበራትና ሙህራን ውይይት አካሂደዋል። ውይይቱ የህزب ጥቅም እንዴት ማስከበር ይቻላል የሚል ትልቅ ጉዳይ አንግቦ የተዘጋጀ ነው ያሉን የውይይት ተሳታፊዎች መድረኩ ተፈካ ካሪ ፓርቲዎች የህዝባቸው ተልእኮና ጥቅም ማስከበር በሚችሉባቸው አባይት ጉዳዮች ግልጽ አቅጣጫ እንዲኖራቸው ይረዳል ብለዋል አንድ ማህበረሰብ አንድ حزب ጥቅሙን እንዴት ማስከበር ይችላል ጥቅም ሲባል የፖለቲካል ኢንተረስት ኢኮኖሚክ ኢንተረስት ሶሻል ኢንተረስት የዛሬ ደግሞ አንዱ አጀንዳ በዚህ በህብረ በሄራዊት ኢትዮጵያ የጥቅማችን እንዴት ማስከበር ይችላል ሚል የተለያየ ሐሳብ ተጸባርቋል በጣም የተለያየ ንሰሰርሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ለተለመደው ስልብ ጨዋታም እና ምንም ብዙም የለበትም በጣም የሰለጠነ ሞዴል መሆን የሚችል ዲስከሽን ነበር ዛሬ ተፈካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች በአገር አቀፍ በተለያዩ በተለያዩ በሄር በሄር ያሉ ፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ እንዴት ይሰራሉ እንዴት ባርገን ያደርጋሉ ኢንትረስታቸው እንዴት ያስጠብቃሉ የማህበረሰቦቻቸው ኢንትረስት ላይ እንዴት ይሰራሉ የሚል አጠቃላይ ሮድ ማፕ ሊሰጥ የሚችል ስለሆነ በክልል ደረጃም በአገር አቀፍም የራሱ የሆነ አሁን ተዋጽኦ አለው ብየንም አሰው በትግራይ የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች የተረጋጋች ሀገርና ክልል ትኖረን ዘንድ የትግል ስልታቸው የሚቀምሩበትና የክልል ሚና በፌደራል ስርዓቱ የሚታወቅበት በመሆኑ መድረኩ ትልቅ ፋይዳ አለው ብለዋል በመሰረታዊ ነገር የትግራይን ደህነት የትግራይን ሉና በማሰበክ ዙሪያ መገባባት ምንፈጥርበት መድረክ ነው የሚሆነው የተለያየ አማራጭ እንሰማለን ሰው ፖለቲካ የተለያየ ድርጅቶች አሉ ሐሳባቸው በዚህ መድረክ ለኛም ለተመልካችም ለገበያ ያቀርባሉ ማለት ነው ገዢ የገዢ ሰዓት which means የመርጫ ሰዓት ሲመጣ የሚፈልገው ይመርጣል ማለት ነው ፖለቲካ ፓርቲዎቹን በዚህ ጀምረው ቅርጽ ያዘ ክርክር ቅርጽ ያዘ ውይይት ቅርጽ ያዘ ትብብር እንዲያደርጉ ስለዚህ ህዝቡ መራጭ ስለሚሆን መራጭ ሲሆን ደግሞ ግልጽ የሆነ ፕሮግራም ግልጽ የሆነ ስትራቴጂና ፖሊሲና ስትራቴጂ ይዘው ወደ ህዝቡ እንዲቀርቡ ማገዝ ስለዚህ ትኩረታችን አንደኛው የፖለቲካ ድርጅቶች ይሆናል ማለት ነው ከቅርብ አመታት ወዲ የሀገሪቱ የልማት እንቅስቃሴ የተቀዛቀዘ መምጣቱ ተገለጸ ኢትዮጵያ ባለፉት አመታት በርካታ ሜጋ ፕሮጀክቶችን መገንባት ጀምራ የነበረ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜያት ወዲ ግን የተጀመሩት ገንባታዎች የተቋረጡ መሆናቸውን ያነጋገርናቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ተናግረዋል ቶልድ ብርሃን ሰለሞን በኢትዮጵያ የነበረው አስተማማኝ ሰላም ሁኔታ በሀገሪቱ ዘርፈ ብዙ እድገቶች እንዲመዘገቡ ማስቻሉ ይነገርለታል ኢትዮጵያ ለልፍት ሁለት አስርት አመታት በሀደግ መሪነት ግዙፍ ሜጋ ፕሮጀክቶችን ጨምሮ ሌሎች ትላልቅ የመሰረተ ልማት አውታሮችን በማስፈፋት ዘርፈ ብዙ ለውጥ ማስመዝገብ የቻለችበት ሁኔታ እንደነበር ደምጾ ያነ ያነጋገራቸውን የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ይናገራሉ። ከጥቃቀን እና አነስተኛ ጀምሮ እስተ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ተቀርጾ ለህዝብ የሚጠቅሙ ተብሎ የሚታሰቡትን ያው እየሰራ እንደነበረ በዚህም ተከታታይ የሆነ ተከታታይ የሆነ ባለ ሁለት ደጅት የኢኮኖሚ እድገት እንዳስመዘገብ ያው እኛ ብቻ ሳይሆን ያው የውጭ የሚመለከታቸው አካላት እንደ ወርልድ ባንክ የመሳሰሉ አይኤምኤፍ የመሳሰሉት የመሰከረለት አቀናበረ 
ትላልቅ ፕሮጀክቶችን በመስራት የህዝቡ የኢኮኖሚ አቅም ለመገንባት ታስቦ የተሰሩ ትላልቅ ፕሮጀክቶች ነበሩ ለምሳሌ ግድቦች ግድቦች ከግልገል ግቤ 1 ግልገል ግቤ 2 ግልገል ግቤ 3 ትልቁ የኢትዮጵያ ግራንድ ሬነሳንስ ደም ብዙ እኛ የራሳችን እንደምንችል ራሳችን ሀገራችን እንደምንቀይር ገጽታ የኢትዮጵያ ገጽታ ለዓለም ያሳየንበት ጊዜ ነበር ከዚህ በፊት የነበረው ትላልቅ ፕሮጀክቶች ነበሩ የሀገሪቱ ገጽታ ሊያሳድገው የሚችሉ ለአባይ ግድብ የባብር ግንባታ የመንገዶችን ከተማ ወደ ወረዳ የተሳሰሩ ብዙ የልማት ፕሮጀክቶች ነበሩ ይሁንና ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ህዝቦችን ከጫፍ እስከ ጫፍ አነሳስቶ ወደ sultani የመጣውን ኃይል የዜጎች ሰላምና ደህንነትም በአግባቡ ማስጠበቅ ባለመቻሉ ሀገሪቱን ለተወጣ ወደማትችልበት የደህንነት አረንቋ እየከተታት እንደሆነም ነው አስተያየት ሰጪዎቹ የሚናገሩት ባልተረጋጋ ዓለም ባልተረጋጋ አገር ደግሞ የኢኮኖሚ እድገት የኢኮኖሚ ለውጥ ማምጣት ይችላል ብሎ ማሰብ በጣም ከባድ ነው ስለዚህ መንግስት ያው ግዜው ሙሉ ግዜውን ያጠፋ ያለው ያው በትንሽም በትልቁም በሚደፈርሰው የፖለቲካ ቀውስ ነው ስለዚህ ለኢኮኖሚ ትኩረት አልሰጠም ለዚህ እንዲያም ይባስተ ብሎ የተጀመሩ ፕሮጀክቱን ማስቀጠል ማለት አልተቻለም አዳዲስም እየጀመረ ሳይሆን የነበሩትን የቆሙ ነው ያሉት ስለዚህ ለማት አለ ሳይሆን ወደ ኋላ እየሄድና ያለ ነው አሁን የለውጥ ኃይልን የሚለው መንግስት የውጅምብር በውጅምብር ያለ መንግስት ስለሆነ ስለ ኢኮኖሚ ሳይሆን ወጥቶ በሰላም መግባት ያቃተው ህዝብ ስለ ኢኮኖሚ የሚያወራበት ጊዜ የለው አስተያየት ሰጪዎቹ መንግስት እየሽቆለቆለ የሚገኘውን የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት አለበት ሲሉ አስተያታቸውን ሰጥቷል የመድር መረጃን በቴክኖሎጂ በመታገዝ ጥናት ማካሄድ ለሀገሪቱ ለእንተና ብልገት ወሳኝ ነው ተባለ በዘርፉ የሚሰሩ ባለድርሻ አካላት የተገኙበት ሀገር አቀፍ ኮንፈረንስ በማላ ዩኒቨርሲቲ የመድር መረጃና መልካታ ተቋማት አዘጋጅነት ተካይዷል ዝርዝሩ ደሚከተል ይቀርባል የሀገሪቷን የምድር መረጃ በተጠናቀረ መልኩ በማጥናትና በመሰብሰብ አሁን በስራ ላይ ያለውን ይግብርና መር ኢኮኖሚን በማገዝ ረገድ ምን መደረግ እንዳለበት የሚመክር ኮንፈረንስ በመቅለ ዩኒቨርሲቲ የምድር መረጃና መልካታ ተቋም አዘጋጅነት ተካይዷል። በኮንፈረንሱ በሀገሪቷ ከሚገኙ የትምርት ተቋማት የተውጣጡ ተመራማሪዎች ተሳታፊ ሲሆኑ በእርሻ ውሃ ማህበረሰብ አጠቃላይ የምድር መረጃን በቴክኖሎጂ መመታገዝ ጥናት ማካሄዱ በሁለንተናዊ የሀገሪቱ አድገት ላይ የራሱ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ያሉት የተቋሙ ዳይሬክተር ዶክተር ቢያድ ግልኝ ደምሴ ናቸው በአገሪቱ ውስጥ የሚገኙ የጂኦ ስፔሻል ሳይንስ ሙሁራን ወደ አንድ በማምጣት ያለውን ስኪል ያለውን ኖሌጅ ኢንተግሬት አድርገን ለሀገሪቱ በአገር ደረጃ ሊጠቅም በሚችል መልኩ እንዴት ማምጣት እንችላለን የሚል ነገር ኢኒሼቲቭ አለን በቮለንቲሪስ ሆነን ኦርጋናይዝድ ሆነን እየሰራና ያለ ነው አሁን ማለ ዩኒቨርሲቲ ኢን ዘ ኢንስቲትዩት አድቫንስ ያደረገ ነው ያለው መረጃን በተደራጀ መልኩ በማጠናቀር ለፖሊሲ አውጪዎችና ለሚመለከታቸው አካላት በማቅረብ የዘርፉ ሙሁራን ምን መስራት እንዳለባቸው አቅጣጫ ያሲዛል ያሉትን ጥናታዊ ጽሁፍ ያቀርቡት ከአለም አቀፍ የግብርና መረመር ተቋም የመጡት ዶክተር ሉል ሰገድታ ማነ የመልካም ምድርን ሁኔታን አጥንቶ ለሀገር ኢኮኖሚያዊ እድገት የማዋሉ ሂደት ሊሰራበት ይገባል ይላሉ። መረጃ መሰብሰብ የሚቻልበት መንገድ ብዙ ነው። በተለያየ መልክ ከሳተላይት ጀምሮ ከድሮን ጀምሮ ከሴልፍ ከቴሌፎን ሰዎች ከሚዙት ስልክ ጀምሮ ከሶሻል ሚዲያ መሰብሰብ ይቻላል። ያ መሰብሰብ እንደታ በሙሉ ደግሞ አጠናቅሮ ማስቀመጫ ቦታ እንደ ድሮ ችግር የለም እሱ ማድረግ ይቻላል። ያ ንስጥራቀረው እንደታ መረጃ ደግሞ በጥሩ መንገድ አናላይዝ አርጎ ለውጤታማ እንደሆነ ማድረግ የሚቻልበት መንገድ አለ ስለዚህ መዘን ተሰባጥሮ ነው ሁን ለምን እንደና ያሳየነው እኛ አንዱ በግብርና ዙሪያ ነው ያተኮረው በአብዛኛው በግብርና ዙሪያ የተለያዩ ሴክተሮች የተለያየ ስራ የተለያየ አላማ ኖሯቸው ስራቸው ሊሰሩ የሚጥሩበት ጊዜ አንዱ ስራ ሌላኛው እንቅፋት እንዳይሆን አንደኛው ስናለማ ሌላኛው እንዳንጎዳ ምን ማካተተልብን የሚል ዲሲሽን ሰፖርት ቱል ማዘጋጀት ይችላል ይምል አንድ ምሳሌ ያለው በእጽዋትና ከባቤ አየር እንዲሁም አፈር ምርትና ምርታማነት ላይ ጥናታዊ ጽፋቸውን ያቀርቡት የኮንፈረንሱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው መሰል የልምድ ልውጥ መድረኮች መዘጋጀት ለዘርፉ እድገት ጥሩ እንድምታ ዳላቸው ይናገራሉ። አይዲያቸውን ሼር እንዲያደርጉ ነው። ከዛ አይዲያችንን ሼር በመናርግበት ጊዜ ከዚህ ወደ ተለያየ ቦታ ያለውን ዕውቀትና ያለውን ስኪል ወይም አቲትዩድ እዛ ጋፊል በማድረግ ለሀገራችን የሚጥሩ ነገር ለማምጣት ነው ተንግዲ እዚህ ጋር ከዳችን ያለና ይሄንን አይዲያ ጥሩ ነገር ስኪል እኔ ወስዳለሁ በየነው እኔም ሰጣለሁ ከነሱ ማግኘት አለሁ በየኤክስፔክት አድርጋለሁ 
በዛው ልክ ደግሞ የት ላይ ነው ያለ ነው ጂኦ ኢንፎርማቲክስ ባውን ሰዓት በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ምን ላይ ነው ያለ ነው ምን ደረጃ ላይ ደርሷል የሚለውን ማወቅ እንችላለን እና ብዙ የውቀት ሼሪንግ አስተዋጽኦአለሁ ብያስባለሁ ለምሽቱ ያዝናቸው ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብና አመሰግናለን ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ይሽት